नमस्कार मैं विनोद पपीता की खेती में आपका स्वागत करता हूं। पपीता शीघ्र ही तैयार होने वाला बहुत ही उपयोगी फल है इसमें बहुत ही पौष्टिक गुण पाए जाते हैं इसकी पैदावार शीट कटबंधीय क्षेत्रों को छोड़कर पूरे देश में की जाती है यह स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभदायक होता है इसमें पपेन एवं पैक्टिन नामक पदार्थ पाया जाता है पपेन का दवाइयों में प्रयोग किया जाता है पपेन कच्चे पपीते के फलों से निकाला जाता है इसमें एक बार लगा देने पर दो फसलें ली जाती हैं इसकी आयु तीन साल होती है पपीता की प्रजातियां, पपीता की उन्नतशील प्रजातियां जैसे कि पूसा डेलिसस वन डैश पंद्रह पूसा मेजेस्टी बाईस डैश तीन पूसा जैंड एक डैश पैंतालीस वी पूसा डॉर एक डैश पैंतालीस डी पूसा नन्हा या म्यूटेंट डॉर्फ सी ओ एक सी ओ दो सी ओ तीन सी ओ चार कुर्ग हनी एवं हनी ड्यू उन्नतशील प्रजातियां हैं खेत की तैयारी शुष्क गर्म जलवायु में इसके फल अधिक मीठे होते हैं परंतु अधिक नमी इसके फलों के गुणों को खराब कर देती है पपीता किसी भी प्रकार की भूमि में उगाया जा सकता है लेकिन इसकी सबसे अच्छी खेती जीवांशयुक्त उचित जल निकास वाली बलुई दोमट एवं दोमट भूमि में की जाती है बीज की मात्रा एवं बुआई पपीता की फसल में एक हेक्टेयर की रोपाई के लिए 400 ग्राम बीज की आवश्यकता होती है पपीता की खेती में पौध तैयार करने के लिए पहले पौधे तीन मीटर लंबी एक मीटर चौड़ी तथा 10 से 15 सेंटीमीटर ऊंची क्यारी में या गमले या पॉलीथीन बैग में पौध तैयार करते हैं बीज की बुआई से पहले क्यारी को 10 प्रतिशत फार्मेलिटीहाइड के घोल का छिड़काव करके उपचारित करते हैं इसके बाद बीज 1 सेंटीमीटर गहरे तथा 10 सेंटीमीटर की दूरी पर बोते हैं इन पौधों को रोपाई हेतु साठ दिन बाद जब 15 से 25 सेंटीमीटर ऊंचे हो जाएं तब इनकी पौध की रोपाई करनी चाहिए पौधों का रोपण पपीता के पौधों की रोपाई 60 दिन पहले तैयार पौध से की जाती है रोपाई सबसे पहले जून एवं जुलाई में इसके बाद सितंबर अक्टूबर में तथा फरवरी एवं मार्च में पौध रोपण किया जाता है पपीता के पौधों की रोपाई पचास सेंटीमीटर लम्बे 50 सेंटीमीटर चौड़े तथा 50 सेंटीमीटर गहरे आकार के गड्ढे में 2 मीटर लाइन से लाइन एवं 2 मीटर पौधे से पौधे की दूरी पर रोपाई करनी चाहिए रोपाई के लिए 20 से 25 सेंटीमीटर लंबे पौधे अच्छे रहते हैं खेत में पौधों की रोपाई दोपहर बाद 3 बजे सायंकाल से करनी चाहिए रोपाई के बाद पानी लगाना अति आवश्यक है तैयार किए गए गड्ढों में प्रत्येक गड्ढे में 30 सेंटीमीटर दूरी पर दो पौधे लगाने चाहिए जब तक अच्छी तरह से पौधे स्थापित ना हो जाएं, तब तक प्रतिदिन तीन बजे सायंकाल के बाद हल्की सिंचाई करते रहना चाहिए फूल आने पर 10 प्रतिशत नर पौधे को छोड़कर सभी नर पौधों को काट कर अलग कर देना चाहिए खाद एवं उर्वरक पपीता एक शीघ्र बढ़ने एवं फल देने वाला पौधा है जिसके कारण अधिक पोषक तत्वों की आवश्यकता पड़ती है अच्छी उपज प्राप्त करने के लिए 250 ग्राम नत्रजन 150 ग्राम फास्फोरस तथा 250 ग्राम पोटास प्रति पौधा के हिसाब से प्रतिवर्ष देना चाहिए यह मात्रा पौधे के चारों ओर दो से चार बार में थोड़े थोड़े समय के अंतराल पर देनी चाहिए पौधों पर मिट्टी चढ़ाना अति आवश्यक है प्रत्येक गड्ढे में एक पौधे को रखने के बाद पौधे की जड़ के आसपास 30 सेंटीमीटर की गोलाई में मिट्टी को ऊंचा चढ़ा देते हैं ताकि पेड़ के पास सिंचाई का पानी अधिक समय तक ना लग सके और पौधे को सीधा खड़ा रखते हैं सिंचाई पपीता के लिए सिंचाई का उचित प्रबंध होना आवश्यक है गर्मियों में छः से सात दिन के अंतराल पर तथा सर्दियों में दस से बारह दिन के अंतराल पर सिंचाई करनी चाहिए वर्षा ऋतु में पानी ना बरसने पर आवश्यकता अनुसार सिंचाई करनी चाहिए 
सिंचाई का पानी पौधे के सीधे संपर्क में नहीं आना चाहिए खरपतवार नियंत्रण पपीता के पौधों में लगातार सिंचाई करते रहने से खेत के गड्ढों की मिट्टी बहुत कड़ी हो जाती है जिससे पौधों की वृद्धि पर कुप्रभाव पड़ता है अतः हर दो तीन सिंचाई के बाद थालों की हल्की निराई गुड़ाई करनी चाहिए जिससे भूमि में हवा व पानी का अच्छा संचार बना रहे रोग नियंत्रण पपीता के पौधों में मुजैक लीफ कर डिस्टॉर्सन रिंग स्पॉट जड़ एवं तना सड़न एंथ्रैक्नोज एवं कली तथा पुष्पब्रंत का सड़न रोग लगते हैं इनके नियंत्रण में वोडो मिक्सचर पाँच अनुपात पाँच अनुपात बीस के अनुपात का पेड़ों पर सड़न ग्रहण को खरोच कर लेप करना चाहिए अन्य रोग के लिए ब्लाइटॉक्स तीन ग्राम या डाइथेन एम पैंतालीस दो ग्राम प्रति लीटर अथवा मैंकोजेब जीरो दशमलव दो प्रतिशत से जीरो दशमलव दो पाँच प्रतिशत का पानी में घोल बनाकर छिड़काव करना चाहिए अथवा कापर ऑक्सीक्लोराइड तीन ग्राम प्रति लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करना चाहिए कीट नियंत्रण पपीता के पौधों में कुछ कीट लगते हैं जैसे माहू रेड स्पाइटर माइट नेमेटोड आदि हैं नियंत्रण के लिए डाइमिथोएट तीस ई सी एक दशमलव पाँच मिली लीटर या फास्फोमिडान जीरो दशमलव पाँच मिली लीटर प्रति लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करने से माहू आदि का नियंत्रण होता है फलों की तुड़ाई एवं उपज फलों के पकने पर चिड़ियों से बचाना अति आवश्यक है अतः फल पकने से पहले ही तोड़ना चाहिए जब फलों के ऊपरी सतह पर खरोच कर देखें तो दूध जैसा तरल पदार्थ पानी जैसा निकलने और फल का रंग परिवर्तित होने लगे तब समझ लेना चाहिए कि फल पक गए हैं और तुड़ाई कर लेनी चाहिए फलों को तोड़ते समय किसी प्रकार की खरोच या दाग धब्बे आदि ना पड़ने पाए नहीं तो फल सड़कर खराब हो जाते हैं फलों को सुरक्षित तोड़ने के बाद फलों पर कागज या अखबार आदि से लपेटकर अलग अलग प्रतिफल को किसी लकड़ी या गत्ते के मुलायम कागज की कतरन आदि को बिछाकर फल रखने चाहिए और बाक्स को बंद करके बाज़ार तक भेजना चाहिए ताकि फल खराब ना हो और अच्छे भाव बाज़ार में मिल सके पपीता की पैदावार मिट्टी किस जलवायु उचित देखभाल पर निर्भर करती है समुचित व्यवस्था पर प्रति पेड़ एक मौसम में औसत उपज में फल 35 से 40 किलोग्राम प्राप्त होते हैं तथा 15 से 20 टन प्रति हेक्टेयर उपज प्राप्त होती है धन्यवाद